நம்ம இன்னைக்கு பாக்க போற மூவி ரொம்பவே வித்தியாசமான ஹாரர் த்ரில்லர் ஸ்டோரி இருக்கக்கூடிய ஒரு மூவி தெரியும் ப்ரோ ஒரு பாய் அடைஞ்ச வீட்டுல ஒரு ஃபேமிலி குடி போவாங்க அங்க ஆல்ரெடி தூக்கு போட்டு செத்து போன ஒரு பொண்ணு ஆவியா வந்து இவங்களை அட்டாக் பண்ணுவா லாஸ்டா நாலு மந்திர வார்த்தையை சொன்ன உடனே அந்த பேய் அழிஞ்சு போயிடும் அந்த ஃபேமிலியும் அந்த பேய் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சிருவாங்க சோ இந்த மாதிரி மூவில மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் எண்டிங் நீங்க எதிர்பார்க்க முடியும் நம்ம இன்னைக்கு பாக்க போற மூவி கண்டிப்பா இப்படிப்பட்ட மூவி கிடையாது இந்த மூவிலயும் பாசிட்டிவ் எண்டிங் இருக்காது அது ஏன்னு சொல்லி இந்த வீடியோட எண்ட்ல உங்களுக்கே புரிய வரும் அதனால ஜஸ்ட் இந்த படத்துல இருக்கக்கூடிய ஹாரர் த்ரில்லர் எலமெண்ட் என் கூட சேர்ந்து ஃபீல் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் கூட சில விஷயங்களை பத்தி கரெக்டான டீடைல் நம்மளுக்கு இன்னும் கிடைக்கவே இல்ல அதுல நிறைய விஷயம் இருக்கு ஆனா அதுல ரொம்பவே முக்கியமானது இந்த பிரமீடுகளை பத்தி ஒரு டெக்னாலஜி கூட இல்லாம அஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரம் டன்க்கும் மேல வெயிட் இருக்கக்கூடிய பாறைகளை வச்சு அக்யூரட்டா எப்படி ஒரு ஹியூமன்ஸால அந்த பிரமீடுகளை கட்ட முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி அதை ஹியூமன்ஸ் தான் கட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்லி பல ரிசர்ச் சொன்னாலுமே ஸ்ட்ராங்கான ப்ரூஃப் எதுவுமே கிடையாது இந்த டாபிக் பத்தி பேச ஆரம்பிச்ச உடனே நமக்கு இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குன்னா இதையே வேலையா செய்யற ரிசர்ச்சஸ் நிறைய பாக்கும் பண்ணாலு அவங்களுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
அதிகமா இருக்கும் அதனால இவங்க அஞ்சு பேருமே உள்ளார போய் அந்த ரோபோட்டை எடுத்துட்டு வெளியே வந்துட்டா மட்டும் இங்க இருந்து எஸ்கேப் ஐடியா பண்ணிட்டு உள்ள போறாங்க நம்ம படத்தோட ஹீரோயினான நோரா அவளுடைய அப்பாவான ஹோல்டன் சன்னின்னு ஒரு பொண்ணு பிட்ஸின்னு ஒரு கேமராமேன் அதுக்கப்புறம் மைக்கிள் ஒருத்தவன் இவங்க எல்லாருமே உள்ள போலான்னு பிளான் பண்றாங்க உள்ள போயிட்டு வழியை மிஸ் பண்ணிட கூடாதுன்னு சொல்லி ஹோல்டன் என்ன பண்றாருன்னா வெளியே ஒரு கிளிப் மாதிரி மாட்டிட்டு அதுல ஒரு ரோப் கட்டிக்கிறாரு அவரோட பெல்ட்ல கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்க மாதிரி இதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாருமே இந்த பிரமிடுக்குள்ள போக போறாங்க அதனால கொஞ்சம் போக்கஸ்டா கவனிங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் இவங்க லெப்ட்ல போறாங்களா ரைட்ல போறாங்களா இல்ல ஸ்ட்ரைட்டா போறாங்களான்னு நமக்கே புரியாது சோ உள்ள என்ட்ரு ஆகி கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அப்புறம் எல்லாருமே போயிட்டு அப்புறம் மேல ஒரு பெரிய ஹோல் மாதிரி பாக்குறாங்க அதுக்குள்ளாரே எல்லாருமே என்ட்ரு ஆயிடுறாங்க ரொம்ப தூரம் நடந்து போன அப்புறம் நிறைய வித்தியாசமான பொருள் அவங்களுக்கு தெரியுது ரொம்பவே பழமையான கத்தி ஆயுதங்கள் அந்த மாதிரி பொருள் கிடைக்குது நம்ம ஹீரோயின் ஒரு கத்தி மட்டும் அவங்க எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க அதுல இருந்து ஆனா இப்ப வரைக்கும் கூட இவங்க தொலைச்ச அந்த ரோபோட் எங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல அதான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் மைக்கிள் உன்ன கண்டுபிடிக்கிறான் இவங்க வழி தவறிட கூடாதுன்னு சொல்லி ஹோடன் வந்து ஒரு கயிற அவர் கூட கனெக்ட் பண்ணி வெளியே கட்டி வச்சிருந்திருப்பாரு அது கட்டா இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப பதட்டப்பட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க எதுக்குன்னா இப்ப இவங்க எல்லாருமே இந்த பிரமிடோட சென்டர் பாயிண்ட்ல இருக்காங்க எந்த வழியில இங்க இருந்து வெளியே போலான்னு பார்த்தா மூணு தனல் தெரியுது இவங்களுக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுது எதுல போறதுனே தெரியாம இந்த டீமுக்கு லீடர் ஹோடன் இல்லையா அதனால அவர் என்ன பண்றாருன்னா குத்து மதிப்பா அந்த மூணு தனல்ல ஏதோ ஒரு தனல்ல எல்லாருமே கூப்பிட்டு போயிட்டு இருக்காரு அப்படி போய் லாஸ்டா பாக்கும் போதுதான் தெரியுது அது ஒரு டெட் எண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்த எல்லாருமே சுத்தி முத்தி பாக்கும் போதுதான் தெரியுது இவங்களோட ரோபோட் ஃபுல்லா டேமேஜ் ஆகி நொறுங்கி ஒரு மூலையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரோபோட் அப்படி நொறுங்கி கிடக்கிறத பார்த்து இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஷாக் ஆகுறாங்க அதே டைம்ல இவங்க நின்னுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல இடம் கொஞ்சம் இடிஞ்சு எல்லாருமே கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுளோர்ல போய் விழுந்துடுறாங்க கீழே விழுந்த எல்லாருமே சின்ன அடியோடு எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க யாருக்கும் ஒண்ணு ஆகலையே அப்படின்னு சொன்ன மைக்கிள் மேலேயே அவர் சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லை விழுந்துருது இப்ப மைக்கிள் பயங்கரமா அந்த கல்லுல மாட்டிட்டு கத்திட்டு இருக்காரு இவங்க எல்லாருக்குமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னே தெரியல இப்ப மைக்கிள காப்பாத்தணும்னா கண்டிப்பா வெளியே போய்தான் ஆகணும் வெளியே போய் தான் ஹெல்ப் யாராவது கூப்பிட்டு வரணும்னு சொல்லி எல்லாருமே வெளியே போற அந்த வழியே பயங்கரமா தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே டைம்ல இவங்க டீம்மேட் ஆன சன்னிக்கு மேல ஒரு தனல் தெரியுது சோ இதை யூஸ் பண்ணி வெளியே போலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஏறி பாக்குறா அப்படி அவ பிளாஷ் லைட் அடிச்சு பாத்துட்டே இருக்கும் போது நாட்டு போன மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரியேச்சர் வந்து அவ பேஸ்ல அட்டாக் பண்ணிடுது அதனால அவ அங்க இருந்து மேல இருந்து கீழே விழுந்துடுறான் சன்னி கீழே விழுறத பார்த்த உடனே அவங்க எல்லாருமே ரொம்பவே பதறி போய் உனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கும் போது அவ எக்ஸ்பிளைன் பண்றா நான் மேல காட்டு போன மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரியேச்சரை பார்த்தா என் பேஸ்ல அட்டாக் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றா சோ இதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கே புரியுது அவங்களோட ரோபோட்ட டேமேஜ் பண்ணதே அந்த காட்டு போனதா அப்படின்னு சொல்லி அதே டைம்ல இந்த டீம் உடைய கேப்டனான ஓல்டன் பல நூறு வருஷங்களா மூடப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பயங்கரமான கதவை பாக்குறாரு அந்த கதவை பத்தி நிறைய சிம்பிள்ஸ் இவங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா சிவத்திலுமே போட்டிருக்கு அது எல்லாத்தையுமே ஹோல்டன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சுக்கிறாரு இந்த கதவை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த கிரியேச்சர்ஸ் இந்த பிரமிடுக்குள்ளார வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியும் ஆயிரக்கணக்கான ஹியூமன்ஸோட சோல்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த கதவை லாக் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியும் இந்த கதவை ஓபன் பண்ணா ஹியூமன்ஸ்க்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸே குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயத்த ஹோல்டன் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சிம்பிள்ஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறாரு இப்ப இவங்களும் தப்பிச்சு போகிறதுக்கு வேற வழி இல்லாம இதே ஓபன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க அவங்க நினைச்ச மாதிரியே சக்சஸ்ஃபுல்லா அந்த கதவையும் ஒரு வழியா திறந்துட்டு உள்ளாரையும் போயிடுறாங்க அந்த கதவை திறந்துட்டு உள்ள போன கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் மைக்கிள் பயங்கரமா அலற சத்தம் கேக்குது அதனால இவங்க எல்லாருமே அங்க இருந்து ஓடி வந்து மைக்கிள் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்த பாக்குறாங்க பெரிய பாறை கடியில சிக்கிட்டு இருந்த அந்த மைக்கிள் அந்த இடத்துல காணும் ஃபுல்லா ரத்தமா இருக்கு யாரோ மைக்கிள் அடிச்சு இழுத்துட்டு போன மாதிரி அந்த இடம் ஃபுல்லாவே ரத்தமா இருக்கு இப்பதான் இவங்களுக்கு ஒண்ணு புரிய வருது இங்க வெறும் காட்டு போன மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த கிரியேச்சர் மட்டும் இல்ல அதை விட பயங்கரமான ஏதோ ஒரு விஷயம் இங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ஓபன் பண்ணி விட்டு அந்த ரூம்ல இருக்கக்கூடிய தனலை யூஸ் பண்ணி போறாங்க அப்படி போயிட்டே இருக்கும் போது அந்த கிரியேச்சர் இவங்களை ஃபாலோ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஒரு வழியா இவங்க எல்லாருமே அந்த தனலை விட்டு வெளியே வந்த உடனே அதே இடத்துக்கு கரெக்டா அந்த ஆர்மி மேனும் வந்துடுறாரு ஆல்ரெடி இவங்க டீம் அவர் வான் பண்ணிட்டு போயிருப்பாரு ஒன் ஹவர்ல நீங்க இங்க இருந்து காலி பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க கிளம்பிட்டாங்களா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்காக வந்தவர் இந்த ரி
இறந்து போயிட்டான் இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்கன்னா இப்ப அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்திலே பார வழியா வெளியே இருக்கக்கூடிய காத்து உள்ளார வருது அப்படின்றது இவங்களுக்கு தெரிய வருது கை வச்சு பார்க்கும் போதுதான் தெரியுது அப்ப இதை தாண்டி வெளியே போனா இங்க இருந்து கண்டிப்பா தப்பிச்சிடலாம்னு சொல்லி அங்க ஏதாவது கதவு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கோல்டனும் அங்க வித்தியாசமான ஒரு சிலை இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாரு அந்த சிலை மேல கை வச்சு ஏதோ மூவ் பண்ற மாதிரி பண்றாரு அவர் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு கதவு ஓபன் ஆகுது இவர் இவ்வளவு கான்பிடன்ஸா பண்றத பார்த்தா நமக்கே ஒரு டவுட் வருது இதுதான் வெளியே போறதுக்கான வழியா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி உள்ள போய் பார்த்த அவர் தான் தெரியுது நிறைய மனுஷங்களை கொண்டு எலும்பு கூட்ட வச்சியே அந்த ரூமோட சிவர ஃபுல்லா கட்டி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சரி அங்கேயாவது ஏதாவது வழி இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருக்கும் போதுதான் அதுவும் ஒரு டெட் என்று சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வருது வேற என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம எல்லாருமே கன்ஃபியூஷன்ல பேசிட்டே இருக்காங்க அப்ப திடீர்னு ஹோல்டனுக்கு பின்னாடி இருந்து ஒரு பயங்கரமான கிரியேச்சர் வந்து அவருடைய இதயத்தையும் புலந்து எடுத்துருது இதுக்கப்புறம் ஹோல்டன் அதே இடத்துல இறந்து போயிடுறாரு இப்ப பேலன்ஸ் இருக்கிறது ரெண்டு பேரு இத பார்த்த அப்புறம் அவங்க பயந்து ஓட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அந்த இடத்த விட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் ஹோல்டன் அலற சத்தம் கேக்குது இதனால என்ன பண்றாங்கன்னா கையில கேமரா வச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய பிட்ஸி என்ன பண்றானா அதுல நைட் விஷன் ஆன் பண்ணிட்டு ஹோல்டன் பயங்கரமா அலறிட்டு இருக்கிற சத்தம் கேக்குற அந்த இடத்துக்கு போறான் சோ அப்பதான் இந்த அனுபிஸ் கடவுளை நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் காட்டுறாங்க திரும்பி நின்னு ஹோல்டனுடைய இதயத்தை கையில வச்சுக்கிட்டு ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பயங்கரமா கோவப்படுது அந்த ஹோல்டனோட இதயத்தையும் அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்டுருது சோ இதனால ஹோல்டன் அந்த இடத்துலயே எரிஞ்சு போய் இறந்துடுறாரு இது எல்லாத்தையுமே நைட் விஷன் யூஸ் பண்ணி பிட்ஸி பாத்துட்டே இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு செகண்ட்ல அந்த உருவம் திரும்ப இருந்தனால பயந்து போய் ஒளிஞ்சுக்கிறாரு இவர் நைட் விஷன்ல ரெக்கார்ட் பண்ண எல்லா விஷயத்தையுமே எடுத்துட்டு போய் நோரா கிட்டையும் காட்டுறாரு சோ எதனால இப்ப மிருகமா இருக்கக்கூடிய அந்த கடவுள் ஹோல்டனுடைய இதயத்தை எடுத்திருக்கான் அவன் திரும்பி நின்று என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்கு கிளியரா தெரியல இங்க இருந்து உயிர் பழகணும்னா இங்க இருந்து வெளியே போய்தான் ஆகணும்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த நைட் விஷன் கேமராவை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு பேருமே மூலமா நடந்து போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி அவங்க போயிட்டே இருக்கும் போது கீழே கிடக்கிற ஒரு டெட் பாடியில இருந்து ஒரு டார்ச் லைட் எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நூறு அங்க இருக்கக்கூடிய டிராயிங் எல்லாம் பார்த்த அப்புறம் தான் தெரியுது இந்த அனுபிஸ்னு சொல்ல போற கடவுள் இந்த சாபத்துல இருந்து வெளியே வரணும்னா ஒரு நல்ல ஆத்மா பியூர் சோல் இருக்கக்கூடிய ஒரு இதயத்தை ஒரு தராசுல ஒரு பக்கத்துல ஒரு இறகு வச்சியும் இன்னொரு பக்கத்துல இந்த இதயத்தை வச்சியும் இடம் போட்டு பாப்பாரு எப்ப அந்த இறகோட இடையை விட ஒரு இதயம் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கோ அப்பதான் இந்த அனுபிஸ் கடவுளுக்கு இந்த சாபத்துல இருந்து விடுதலை அந்த இறக விடவும் ஒரு இதயம் வெயிட் அதிகமா இருக்கணும்ன்றது ஒன்னும் சாதாரணமான விஷயம் இல்ல நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு பியூர் சோல் இருக்கக்கூடிய ஒரு இதயத்தால மட்டும்தான் அந்த இறகோட வெயிட்ட தோக்கடிக்க முடியும் இது எல்லாத்தையுமே அங்க இருக்கக்கூடிய டிராயிங் எல்லாம் பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அதே டைம்ல அந்த டிராயிங்ல இருக்கக்கூடிய சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி வெளியே போறதுக்கான வழியும் நம்ம ஹீரோயின் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க எப்படியாவது இங்க இருந்து தப்பிச்சிடலாம்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயினோ பிட்ஸியும் ரெண்டு பேருமே அந்த தனல் வழியா ஒரு ஏனில வேக வேகமா ஏறிட்டே இருக்காங்க அதே டைம்ல இவங்களை ஃபாலோ பண்ணி அந்த அனுபிசம் துரத்த ஆரம்பிக்குது ஒரு கட்டத்துல பிட்ஸியை இழுத்து அந்த இடத்துல கொண்டுடுது இத பார்த்தோடனே நம்ம ஹீரோயின் தலை தெரிச்சு வெளியே ஓடுறாங்க ஆனா அந்த அனுபிஸ் இவங்களையும் அட்டாக் பண்ணி குடிச்சிட்டு போயிடுது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் மயக்கத்துல இருந்து நம்ம ஹீரோயின் எழுச்சி பாக்குறாங்க கை கால் எல்லாம் கட்டப்பட்டு ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல நாய் வடிவமைப்புல இருக்கக்கூடிய அந்த அனுபிஸ் கடவுள் இவங்களை தான் பாத்துட்டு இருக்கு இவங்களையும் கொண்டு இவங்களோட எதிர்த்து எடுக்கலாம்னு சொல்லி அந்த கடவுள் வரும்போது நம்ம ஹீரோயின் ஆல்ரெடி ஒரு கத்தியை எடுத்திருப்பாங்க அதை யூஸ் பண்ணி அந்த கயிறு எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு அந்த அனுபிஸ் அதே இடத்துல அடிச்சிட்டு அங்க இருந்து ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க இவ்வளவு நேரத்துக்கு அப்புறம் இப்பதான் இந்த படத்துல நம்மளுக்கு வெளிச்சத்தையே காட்டுறாங்க ரொம்ப நேரம் போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இப்பதான் நம்ம ஹீரோயின் தப்பிச்சு அங்க இருந்து வெளியே வந்து விழுந்திருக்காங்க வெளியே போலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கும் போதுதான் அங்க யாரோ நடந்து வராங்க கிட்ட வந்த அப்புறம் தான் தெரியுது ஏதோ ஒரு சின்ன பையன் தான் நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன் நம்ம ஹீரோயினை காப்பாத்தலாம்னு கிட்ட வரான் அதே டைம்ல இந்த அனுபிஸ் அவனை அட்டாக் பண்ற மாதிரி காட்டுறாங்க சோ இதோட இந்த படம் முடியுது என்னடா இது நெகட்டிவ் கிளைமேக்ஸா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க செகண்ட் பாட்டு கூட இது ஒரு லீடா இருக்கலாம் இந்த அனுபிஸ் இந்த சாபத்துல இருந்து வெளியே வரணும்னா ஒரு பியூர் சோல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்ட்டை யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் முடியும் சோ லாஸ்டா ஒரு சின்ன பையனை காட்டியிருக்காங்க அவனை யூஸ் பண்ணி அந்த சாபத்துல இருந்து அனுபிஸ் தப்பிக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு சோ நெக்ஸ்ட் ஒரு வித்தியாசமான மூவியோட உங்களை வந்து பாக்குறேன்